பதிவுல சனி தோஷம் தான் என்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ஜாதகத்தில் சனி பகவானானது இரண்டு நான்கு ஏழு எட்டு பனிரெண்டு ஆகிய இடங்களில் ஜனன ஜாதகத்திலே சனி பகவான் சஞ்சாரத்தில் இருப்பார் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட தோஷத்தை செய்கிறார் அந்த தோஷமானது சனி தோஷம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த சனி தோஷம்னா என்ன பெரிய பாதிப்பு ஏதாவது கொடுத்துருமா இதனால் ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னு நம்ம வந்து இது பெரிதாக என்ன சொல்கிறது அலசி ஆராயாமல் சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறோம் சனி தோஷம் தான் இருக்கும் இடங்களை பொறுத்து குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் குறிப்பிட்ட தோஷங்களை செய்வார் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனியை வந்து நம்ம மந்தக்காரகன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது என்னென்னா ஸ்லோ பிளானட் ஒரு ராசி மண்டலத்தை கடக்கும்பொழுதும் அதாவது பன்னிரெண்டு ராசியும் கடக்கிறதுக்கு பொதுவாக வருடங்கள் ஆகும் ஒரு ராசி மண்டலத்தை மட்டும் கடக்கணும் இரண்டரை வருடங்கள் ஆகும் அப்படின்ற கால அளவில் அவர் கடந்துட்டுருக்கிறீங்களா ஒன்பது நவகிரகங்களே ரொம்ப ஸ்லோவான பிளானட் அப்படின்றதுனால அவர் இருக்கக்கூடிய பாவகத்தின் காரகத்துவத்தை ஸ்லோ அதாவது வேகத்தினை குறைப்பார் அப்படின்னு திருமண காலகட்டங்களில் சனி தோஷம் நமக்கு பாதிப்புகளை காட்டும் அதாவது ஒரு ஜாதகருக்கு சனி தோஷம் இருந்தால் அவருக்கு சரியான காலத்தில் அந்த திருமணம் அமையிறதுல தாமதம் அதாவது இரண்டாவது வீடு தனம் குடும்பம் வாக்கு அந்த குடும்பஸ்தானத்தில் அவருக்கு குடும்பம்னு ஒன்று ஏற்படுறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சனி தோஷம் ஏற்பட்டு சனி பகவானின் திசா புத்திகள் நடக்கும் காலகட்டங்களில் திருமண வாய்ப்புகள் தள்ளி போகும் ஏழாவது வீட்டில் இருந்தால் தன்னை விட வயது மூத்தவரையோ அல்ல அல்லது லேட் மேரேஜ் ரொம்ப காலம் தாழ்ந்த திருமணம் எட்டாவது இடத்துல இருந்தாலும் இந்த மாதிரி திருமண தோஷங்களை ஏற்படுத்தும் நாலு பனிரெண்டு இடங்களில் இருக்கும் பொழுது திருமணத்தின் வாழ்க்கை தன்மையானது சுகஸ்தானம் அயன சயன போகம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அந்த சனி திசா புத்தி காலங்களில் மட்டுப்படும் குறையும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை சரியான பரிகார முறைகளில் நிவர்த்தி செய்யும் பொழுது சனி தோஷத்திற்கு உண்டான பாதிப்புகள் குறையும் சனி தான் இருக்கும் இடத்தினை பொறுத்தும் சனி திசா புத்தி காலங்களில் சனி தோஷத்தை ஏற்படுத்துவார் திருமண காலகட்டங்களில் இதையும் நாம் கவனிக்க வேண்டியது அவசியம் நன்றி